ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും മുട്ടയും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റവ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ മൈദ ചേർക്കുന്നില്ല റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിത് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ പൊടിച്ചു വെച്ച റവയിലോട്ട് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് കട്ട തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാലും തൈരും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് എടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് സമയം അടിച്ചെടുക്കണ്ട കേക്കിൻ്റെ ചേരുവകളെല്ലാം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള കേക്ക് കിട്ടും കേക്ക് ടിന്നിൽ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായി ഇതുപോലുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ചെറിയ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേക്ക് ടിന് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് ടൈമിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ വരാം ഇപ്പം ഇതാ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് റവ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്